ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಶ್ರುತಿ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನವೇ ಆಗಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಊರಲ್ಲಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದಮೇಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೂವರೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾವು ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಎಂಟು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಲು ರಜದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು ಯಾಕಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು ನಾವು ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯೂ ಹಳ್ಳಿನೇ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಒಂದು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಳು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳು ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರೋದು ಇವಾಗ ಎಮ್ಮೆ ಕರುನ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನಾದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವುಗಳ ಜೊತೆನೇ ಅವಳು ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಕೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದು ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊಳಗಾಗಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೇ ಸಾಂಬಾರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಲೆ ಮೇಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಟೀ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕೂಡ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಚೆ ಒಲೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಒಲೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ನಾನ್ ವೆಜ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಲಿ ಒಲೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಿ ತೋರಿಸೋದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇವಾಗ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗಳೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಅವಳು ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೋಳಿ ದನ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು ಬಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೇಯಿಸೋದು ನೀರು ಕುಡಿಸೋದು ಕಟ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಅವಳೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇವಾಗ ಅವಳೊಂದು ಎಮ್ಮೆನ ತೊಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋ
ಮುದ್ದೆಗೆ ಹಸಿ ಟಾಕದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿ ಕೋಲ್ನ ಊರ್ತಾರೆ ಕೋಲ್ ಊರ್ಬಿಟ್ಟು ಮುದ್ದೆ ಬೇಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನನ ಬಸಿತಾರೆ ಇವಾಗ ಅನ್ನ ಬೆಂದಿದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಬಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಾದರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗಂಜಿನ ಇಂಗಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಗಂಜಿ ಇಂಗಿಸಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರೀತಿ ಬಸ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿನೇ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನ ಬಸ್ತಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಗಂಜಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಾವುಗೆ ಈರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಮುದ್ದೆ ಬೆಂದಿದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮುದ್ದೆನ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೋಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಾವುಗೋಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಕೋಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಮುದ್ದೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮುದ್ದೆನ ಒಳ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕರೆದಿರೋಂಥ ಹಾಲನ್ನ ಅಡುಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಎಪ್ಪಾಕ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಳ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟೋದು ಕೆಲವರು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಳ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಕಲ್ ಮೇಲೇ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟೋದು ಕೆಲವರು ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟಗಳ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಥರನೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋದು ಮುದ್ದೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತೆಳ್ಳುಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುದ್ದೆನ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಊಟ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಪಾತ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ನೈಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿನ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬುಧವಾರ ದಿನ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಟ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಡೈಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಬರೋವಾಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹತ್ತುವರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೇನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಬರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಟು ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೂ ಇವಾಗೇನು ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ವಿ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೋಡ್ಗಳು ಬ್ಯುಸಿ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಗ್ಲಾಕಿರ್ತವೆ ಶೋರೂಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಗ್ಲಾಕಿರ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆನ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು
ನಾನು ವಾಟ್ರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದ ನೀರೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಊರಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೆ ಇದೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಳೆದು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಲಗೇಜ್ನ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ವಾಶ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ವಾಶ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಕಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಗೇಜ್ ಅಂತೂ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬ್ಯಾಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಮದುವೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನದ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು ಲಗೇಜ್ ಸೀರೆಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನಿವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ವಾಷಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಷಿಂಗಿಗ ಅವತ್ತೇ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ನಾನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದರೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಕಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಒಂದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ರೀತಿ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಊರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕವರ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಹುಡ್ಕೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದಾಗ್ಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಚೆಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಏನೂ ತರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೆಂಗಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಇದ್ವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನೂ ತರಲಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿನೀರು ಒಳಗಡೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿಕಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಪೌಡಿ ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಣಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಫುಲ್ ಇದು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಧು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದರು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ವಿ ಒಂದು ಐದು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಕ್ಕಾಲು ಐದು ಗಂಟೆ ಟೈಮಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂತು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನೊಂದು
ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊರಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುವಾಗಲೇ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವಳಷ್ಟು ಕವಳಿಗೇ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೂರಬೇಕು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡೈಲಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳದು ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೈಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಪಕೋಡ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪಕೋಡಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪ್ಪೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಪಕೋಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕವರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಈ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟು ನಾನು ಡ್ರೈ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೇ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೀರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪಕೋಡದ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೀರಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಗಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಲ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ನಾನಿವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಕೋಡನ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಹದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಕೋಡನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಗಿನ ಒಂದು ಚೂರು ಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಗಿನ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಪಕೋಡನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಪಕೋಡನ ನಾನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಕೋಡ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ಸೀದೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲಾವ್ಗೆ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಟೊಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ
ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿನಾದರೂ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಹಾಕಿ ಎರಡು ವಿಷಲ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕಲಿಸೋದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಹಬೆ ಎಲ್ಲ ಓದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಿರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪಕೋಡ ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡು ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಸೊಬ್ರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರೋವಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟ